Öncelikle tüm malzemelerimizi bir kaba koyup yoğuruyoruz. Bunun için 500 gram un. Yaklaşık 300 gram oda sıcaklığında <gülüyor> katı yağ. Sana yağ da olabilir, tereyağı da olabilir. Sizin tabağını. Ee, ondan sonra e, dövülmüş rondodan geçirilmiş fındığımız var. Yaklaşık 50 gram kadar. 150 gram pudra şekerimizi ekliyoruz. Ardından 50 gram e, rondodan çektiğimiz fındıklarımızı kabımıza ekliyoruz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tarçın tat vermek için. Tarçınını çok fazla koyarsanız acı olur. Ve bir yumurtanın akını e, ekliyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Sadece yağ ve yumurta e, bu unumuzu, karışımımızı birleştireceği için yoğurmak biraz zor oluyor. Biraz güç gerektiriyor. Ama iyice homojen bir şekilde unlar karışana kadar yoğurun ve yaklaşık böyle köfte görünümlü, <gülüyor> köftelik kıyma görünümlü alana kadar yoğuralım. Evet. <gülüyor> Hamurumuzun yorulmuş şeklini görmektesiniz. Şimdi hamurumuzdan küçük parçalar alıp bunları bir e, oklava, merdane yardımıyla açıyoruz. Çok ince olmamalı ve çok da kalın da olmamalı bu hamurumuz. Ardından küçük e, kurabiye kalıplarımızda şekiller veriyoruz. Benim e, çiçek, yıldız, kart, ayıcık gibi Küçük kalıplarım var. O kalıpları kullandım. Sizler de böyle kalıplarla da yapabilirsiniz. İsterseniz elinizle de şekil verebilirsiniz. Evet, eğer sevgililer günü için yapacaksanız kalp kalıbını kullanmanız tabi daha günün anlam ve önemine uygun olacaktır. Daha sonra yaptığımız ee, küçük ee, kurabiyelerimiz bu şekilde olarak bu kurabiyelerimizi tepsiye koyduğumuz bir yağlı kağıdın üzerine güzelce diziyoruz. Sıkışık sıkışık dizebiliriz. Çünkü kurabiyelerimiz kabarmayacağı için birbirine değmeyeceklerdir. Tüm hamurumuz için bu şekilde e, yaptığımız zaman benim verdiğim ölçülerle 2 e, tepsi bu büyüklükte 2 tepsi kurabiye çıkıyor. Tepsilerimizi e, kurabiyelerimizi tepsilerimize dizdikten sonra 170 derecelik sonunda pişirebiliriz. Kurabiyelerinizi sevdiklerinize güzel bir kutuda hediye edebilirsiniz. Afiyet olsun.